será en el próximo pleno de la corporación cuando se ponga fin a un conflicto entre los integrantes de la Banda Municipal de Música y el consistorio que se extendía ya por tres años. Ahora con la integración laboral de los músicos en la plantilla, según ha asegurado el alcalde José María García Urbano, se acaba con una injusticia. El motivo de estar aquí hoy es, como digo, eh, comunicar que se da término, se pone fin a un conflicto que existía entre los integrantes de la banda y el ayuntamiento. Definitivamente el ayuntamiento cumple las sentencias judiciales, acaba con la conflictividad judicial que había con los integrantes de la banda e incorpora, como es lógico y como tenía que haber sucedido, a la plantilla municipal a los integrantes. Es una situación que estaba de hecho consolidada desde hacía décadas, es una situación injusta y anómala y hoy lo que hacemos es dar normalidad y dar justicia a una situación que, como digo, no tenía ningún sentido que se produjera. El primer edil ha explicado el procedimiento a seguir para hacer efectiva la incorporación a la plantilla municipal de los integrantes de la banda de música. En el día de hoy va a haber dentro de pocos minutos una comisión informativa donde los concejales integrantes llevan la propuesta que va a ser desarrollada en el próximo pleno que está previsto sea antes del día 20 de agosto, es lo que está previsto, y ahí es donde se produce la definitiva modificación de la consignación presupuestaria, la modificación de la plantilla y la preintegración de todos los miembros de la banda, que si no recuerdo mal, en este momento son 63. Así que es un motivo de satisfacción. Esto en realidad no es que sea un logro, lo que es una reparación de una situación completamente injusta que existía. Respecto a las cantidades que el consistorio adeuda a los músicos de la banda municipal, García Urbano ha asegurado que el acuerdo alcanzado incluye su reconocimiento. A partir de este momento se, produce, se da el siguiente paso. El siguiente paso es reconocer esas cantidades atrasadas, que son cantidades claramente adeudadas, dejar sin efecto los pleitos que estén pendientes, no tiene ningún sentido mantenerlos, fijar esas cuantías y proceder al pago cuando se pueda. Ellos saben que la situación del ayuntamiento es extremadamente difícil, saben que vamos a ir cumpliendo con las nóminas mensuales sin ningún problema, pero saben también que la situación de recuperación de los atrasos va a haber que esperar al menos hasta enero del 2012. A partir de enero del año próximo, ese es el compromiso, en la medida en que se vaya pudiendo y al ritmo que se vaya pudiendo, se irán recuperando estos atrasos. Los representantes de los músicos han agradecido al equipo de gobierno la predisposición mostrada para solucionar el conflicto que existía. Dar las gracias al nuevo equipo de gobierno, encabezado por, por José María García Urbano, a nuestro concejal eh, Alfonso Caravaca, María Dolores, eh, por la disposición, por la buena voluntad, la rapidez que han tenido en solucionar un problema pues, que llevábamos tres años ya eh, padeciendo y que creíamos que era injusto no solo para la Banda Municipal de Música, sino para el mismo pueblo de Estepona. ¿no? La Banda Municipal de Música cuenta en la actualidad con 63%.